，是朕。我想。大哥，大哥，我来介绍一下，这就是我向你们提起过的桥本小姐，是这，这是我大哥。阿尚，阿尚。你不是姓唐吗？怎么又成了荣家的大哥？唐，原来如此。大哥在重庆读书的时候，爹爹怕他不安全，就让用了舅舅家的姓。失之，你跟大哥在重庆就认识了。嗯。你们还记得我同你们说过的，喜欢偷听我弹钢琴的男生吗？是大哥，天哪，那真的是太巧了。抱歉，在这样的场合，我刚刚那样实在是太失礼了。没有，我只是太惊讶了。你怎么是日本人？我父亲其实是日本商人。你走之后没多久，父亲就派人把我和弟弟接到了东京，恢复了我们的身份。我一直想找你，但是不知道从何找起。阿尚，你还记得你当初告别的时候，我曾经说过，有缘，我们一定会再相见的。你看，我说中了。你看起来过得不错，阿尚。我做梦都没有想到会这样与你重逢，怎么都聚在这儿啊？冯先生，你今日可真漂亮，差点没认出来。谢谢杜小姐，杜小姐才是艳压全场。这位是，是桥本会社家的大小姐，幸会，幸会。嘉盛，我爹和大哥来了，去打声招呼吧。你不希望我在这样的场合，向你的新欢旧爱宣布我们的婚约吧？失陪一下。这位杜小姐好漂亮，不知她是，是富民银行家的二小姐。哦，我看她同你们哥哥关系真好，之前没有听阿尚说过，是阿尚回上海之后认识的吗？对干什么呢？我正找你呢。什么时候来的？你下楼之前。新买的裙子呀、啊。这是二姨太送我的。哥，你知道吗？她出院以后，对我的态度简直是一百八十度大转弯。有时候热情的都让我有点吃不消。我还在想呢，你这是给她吃了什么灵丹妙药？医者仁心，她只是我的病人而已。
你还记不记得小的时候，咱们一起在院子里，听着隔壁的收音机跳舞？哼，等哥赚钱了，就给你做一套最漂亮的礼服，咱以后再也不用跟别人借了。谢谢哥。方林，先生，我正有事要找您呢。啊，你们先聊，我去别处逛逛。好的，哥。先生，你看见秀成哥哥了吗？杨先生，他没有和于小姐在一起吗？他，他正忙着和陈秘书长的公子说笑，快活得很呢，哪里顾得上旁人？在秀成哥哥面前装得那么端庄贤淑。背地里还不是照样招蜂引蝶？他们之间的事情，我们旁人也插不进去啊。杨先生是个有主见的人，相信他自己会有决断的。嗯。哎，先生知道了吗？那位桥本小姐，原来是大哥在重庆的时候交往过的女朋友呢。刚才他们相认的时候，我也在场，还真是有趣呢。原来他们在重庆的时候都用的是化名啊。可不是嘛，这一下好了。老情人重逢，大哥已经有未婚妻了。其实我还挺喜欢桥本小姐的，但是她不如兰心姐厉害，怕是争不过。那你大哥自己就没有意见吗？桥本小姐看起来家世也相当不错呢，跟你们家也是门当户对啊。嗯，大哥对这事无所谓，不论选谁，他都享福啊。先生，那我就先下去了。嗯，去吧。冯小姐，爱看什么书啊？我喜欢看西方的一些探险小说，还有推理小说。啊，巧了，我这里倒是有一本今年特别火的推理小说，是位女作者写的，叫做《阿加莎·克里斯蒂》。这不是先生最喜欢的女作家吗？不过这位女作家名声并不是很响。没想到孟老板，你也知道，略知一二罢了。没想到你也喜欢，我这有一本他的出版，你要是喜欢的话，我送给你啊。出版书很珍贵的，我不好夺人所爱，谢谢孟老板。不客气。对了，我上次拜访荣府应该是十八年前了，那会儿你还小，肯定不记得我了。确实不记得了。不过孟老板要是有兴趣，我让管事带你四处转转。不用了，谢谢。现在回忆起来，当初到访的时候，贵府还只是一栋小洋楼，装饰简单朴素，令尊真是能干。不到二十年的时间，就已经把这份家业翻了十几倍。只不过我在想，这么大一份家业，还有责任，全落在你一个人肩上，还是很辛苦的。男人可真爱偷懒。舞会就要开始了。干嘛都站着聊天呢？啊，冷落了女士，确实是我们的不对。不知道杜小姐可否一会儿赏光跳一支舞啊？有何不可？请。不好意思，失陪一下。先生，这姓孟的，和我们荣家有夙愿。来者不善，你还是离他远点好，免得被卷进是非里面。已经迟了。今天贵府好像是来了不少老朋友呢。对了，你的那位桥本小姐呢？不是在那里和别人聊天吗？还有，他不是我的。但是人家好像很惦记你呢，先生。我和他不是你想的那样。我知道，你送他花是送心上人，送我花是赔礼道歉。放心吧，我不会误会的